Hi hi! Another recipe vlog na naman tayo. This time is gagawa tayo ng black truffle pasta. Ito yung continuation ng aking uh, dinner, uh, western dinner 001. Meron din tayong garlic bread para sa ating pasta. So, umpisahan muna natin ang paggagawa ng garlic, uh, ng butter herb. So, I have minced garlic already. May softened butter na ako. I-mix lang natin lahat. Just make sure na soften na yung butter niya para mas easier siya ngaluin. Kikitas tayo ng rosemary, Italian parsley, at saka thymes. Pag ganito kasi nag- uh, well, western dinner ako, pero marami akong herbs. Yung mga herbs ko nilalagay ko sa isang bote or jars. You must be wondering kung bakit marami akong herbs. Diba nga, uh, ito yung Western Dinner 1001 ko. Kumawa kasi ako ng herb crust lamb, rack of lamb. So, yung mga herbs ko is half of this kagamitin ko sa herb crust ng rack of lamb ko. And then, the half of it, yung bag, half ng baguette ko is kagamitin ko ng garlic bread para hindi naman masayang-sayang since I have pasta. Although, pag may mga ganitong uh, marami akong tira-tirang mga herbs, minsan nilalagay, ginagawa ko, si, ginagawa, ginagawa ko talaga ng butter herb. So, mag-room mag, mag, mag temperature ako ng isang bloke ng, isang bloke ng butter. Tapos, same way, ganito gagawin ko. And then, i-roll ko siyang parang imbutido. And then, i-store ko siya sa aking uh, freezer or fridge. Pag kailangan ko siya, Magkailangan ko ng butter para sa aking mga vegetable na grilled or um, stir fry na western. Yun ang ginagamit ko kasi may garlic na siya, may herbs na siya. So, may lasa na yung mga vegetable ko. Pwede rin naman siya sa meat. Pagkailangan ko mag-sear ng uh, steak or pork chop. Yan, pwede siyang gamitin. Hindi lang siya pang garlic bread. Sa butter, sa butter herb naman kasi, maraming variety nun. Like, hindi lang puro garlic, thyme or whatever. Pwede rin kayo maglagay ng chili flakes, ganun, or sauce of lemon, para kung lalagyan nyo siya sa fish. Minsan, ginagawa ko is thyme, uh, sauce of lemon, um, chili flakes, at syempre, may minced garlic pa rin ako. Kaya, useful talaga siya sa kitchen. Um, mga easy way na pwede nyo ma- ma-pull out or ma-store ng matagal isa yung buttered herb so ganito yung ginagawa ko sa ating bread um, i-rough ko siya ng foil and then i-oven ko siya kasabay ng aking uh, roast chicken dito is like siguro mga 10 minutes lang pwede na to tcharan ito na ang ating garlic bread homemade Next, our truffle pasta. Here's our ingredient. I have slices of mushroom, slice of garlic, trop, black truffle paste, one egg yolk, pasta, cream, and a good quality of olive oil, at saka bacon fats, or bacon oil. And of course, our bacon. So, just sear ko muna yung ating bacon. And then, i-render ko yung oil na gamit nito para makamit natin later on. I-crispy nyo lang. At just boil your pasta according to the box instruction. And then, pagluto na yung ating pasta, let's, in, let's start with our garlic. Sa garlic, make sure yung olive oil nyo quality. Olive oil. And then, hindi dapat mainit yung oil bago nyo ilagay yung garlic. Kasi ayaw nyo ng sunog na taste ng garlic. After that, pag lutun, okay na yung garlic natin, infuse na, lalagay na natin yung ating pasta. Para ma-absorb niya yung lasa ng garlic from our oil. Kaya ayaw nyo ng sunog-sunog yung ano nyo para hindi siya bitter yung taste ng pasta nyo pag nasunog yung garlic nyo. And then, ilalagay ko na yung ating cream. Mahirap ang ganito pag big portion ang niluluto nyo ng pasta, especially uh, carbonara. 
Then, lalagay nyo lang yung ating trapo paste. Hinaan nyo na muna mag-incorporate yung trapo paste. Ang mga trapo paste, mabibili na ngayon sa mga supermarket. Like, I think they have in Park and Shop, Welcome, um, City Super, and Oliver's. Marketplace. Lalagay mo natin mushroom natin. Luto-luto ng konti. Mahirap haluin talaga to pag big portion. Maganda magluto ng mga ganitong pasta. Pag small portion or like half portion lang. Madali siyang i-maneuver. Pero kay, may mga 6 person kasi ang pakakainan. Kaya kailangan isang batch to. Just make sure na well seasoned siya ng salt, pepper. Kung mapapansin nyo, low fire lang ako dito kasi luto na yung pasta ko eh. Al dente. Itong truffle paste na to, masarap din siya ng walang cream. Just um, garlic, oil, good quality of olive oil, and trapo paste lang. And season it just like salt and pepper, ganun. Masarap ng cheese dito is parmigiano. Itong pasta na to, pag in-order to sa labas or sa restaurant, mahal siya. Isang, I think isang plate is 200 or kulang-kulang uh, 200 sa isang plate lang ng trapo pasta which is isang portion lang yun. Although kasi mahal ang truffles. And then, pag season naman ng truffles, meron kami sila ng mga truffles, na fresh truffles, pag sinerb to, ginigrated ng fresh truffles. Kaya ang tawag ko sa pasta nito, yayaman yung pasta. Kasi pag meron siyang fresh truffles, kasi fresh truffles is sobrang mahal niya. Kaya, pangyayamanin lang talaga siya. Unfortunately, paborito to ng aking haboy. <laughs> Feeling yayamanin din. Kasi wala akong truffles, fresh truffles. Kaya ginagamit ako ng uh, mushroom at saka bacon. Here is our truffle pasta. Magkagarnis lang tayo ng Italian parsley. Maraming green bean. Then, mag-shape tayo ng parmesan cheese. Here it is. Hope you like this recipe. Don't forget to like, subscribe, and share. Thank you for watching.